హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ లైఫ్ రామా మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ తన లవ్ బ్రేకప్ అయిన విషయాన్ని మీకు చెప్తూ బాధపడుతుంటే ఇవన్నీ అవసరమారా నీకు అని అన్నారంటే హర్ట్ చేస్తున్నారని ఫీల్ అయ్యి ఫ్యూచర్ లో మీతో ఎటువంటి విషయాలు షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యరు కానీ పోనీలేరా లైఫ్ ఇక్కడితో ఆగిపోదు అన్నారనుకోండి ధైర్యం తెచ్చుకుని ఇంత గొప్ప ఫ్రెండ్ దొరికినందుకు సంతోషపడతారు మనం మాట్లాడే మాటలకు అంత శక్తి ఉంది అందుకే ఒక్క మాటతో పరిచయం లేని పది మందిని దగ్గర చేసుకోవచ్చు మరొక మాటతో తెలిసిన ఒక్కరిని కూడా దూరం చేసుకోవచ్చు అంటారు సో ఇవాళ వీడియోలో ఎటువంటి వారితో ఎలా మాట్లాడాలి అని చాణక్య నీతి నుంచి తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోతో పాటు ఇప్పటి వరకు చాణక్య నీతిపై చేసిన వీడియోస్ అన్ని బీకే చతుర్వేది అనువాదించి రచించిన చాణక్య నీతి బుక్ ని రెఫర్ చేయడం జరిగింది సపోజ్ మీరు హాస్టల్లో ఇద్దరు రూమ్మేట్స్ తో కలిసి ఉంటే ఆ ఇద్దరిలో ఒకరి మాట తీరు పొలైట్ గా ఉండి ఇంకొకరి మాట తీరు రూడ్ గా ఉంటే ఆబ్వియస్ గా మీరు పొలైట్ గా ఉన్న వ్యక్తితో ఎక్కువగా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతారు ఇది కేవలం ఫ్రెండ్షిప్ లో మాత్రమే కాదు ఆఫీస్ లో బిజినెస్ విషయాల్లో సబ్ కాన్షియస్ గా ఫాలో అయ్యే విషయం కోరి మరి మర్యాద ఇవ్వని వ్యక్తులతో బిజినెస్ చేయడానికి ఎవరు ఇష్టపడతారు అందుకే చాణక్యుడు సంసార కూట్ వృక్ష ద్వేపఫలే హుమృతోపమే సుభాషితం చుస్వాద సంగతి సజ్జనే జనే అని అన్నారు ఈ ప్రపంచంలో మంచి మాట తీరు మంచి సహవాసం కంటే తీయటివి మరొకటి లేవు అని అర్థం సో వీలైనంత వరకు మీరు ఎవరితో మాట్లాడినా సరే పొలైట్ గా ఉండండి కొంతమందికి ఇతరులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ స్టేజ్ కి చేరుకోవడానికి ఎంత కష్టపడ్డానో తెలుసా ఇవాళ ఏం జరిగిందో తెలుసా నేను చూసిన కష్టాలు ఎవ్వరు చూసుండరు అని ఎదుటి వారికి మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా వారి అచీవ్మెంట్స్ వారి లైఫ్ లో వారు పడ్డ కష్టాలు అన్ని డీటెయిల్ గా చెప్పే అలవాటు ఉంటుంది ఈ అలవాటు ఉన్న వారితో జనాలు ఎక్కువగా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు మీ సక్సెస్ గురించి ఇతరులు మాట్లాడితే అందరికీ మీరు గొప్పగా కనిపిస్తారు కానీ అదే విషయాలు మీకు మీరు చెప్తే గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారనే ఒపీనియన్ క్రియేట్ అయ్యి వారికి మీపై ఉన్న ఇంప్రెషన్ తగ్గుతుంది ఇదే విషయాన్ని చాణక్యుడు పరమోక్త గుణో యస్తు నిర్గుణోయపి గుణి భవేత్ ఇంద్రోయపి లఘుధాం యాతి స్వయం ప్రఖ్యాపి తైర్గునయ అని అన్నారు గుణవంతుడు కాని వ్యక్తిని కాస్త పొగిడినా ఎంతో కొంత పేరు దక్కుతుంది కాని ఇంద్రుడు అంతటి వాడు తన గొప్పలు తనే చెప్పుకుంటే అందరి దృష్టిలో తనని తాను దిగజార్చుకుంటాడు అని అర్థం ఈ పాయింట్ లో గమనించదగిన సైకాలజీ కూడా ఉంది మీ గురించి మీరు ఎక్కువగా చెప్పుకుంటున్నారంటే మీరొక సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ పర్సన్ అంటే మీ లైఫ్ లో కేవలం మీకు మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి మిగిలిన వారి ఇష్ట అయిష్టాల గురించి అంతగా పట్టించుకోని వారిగా ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారనే అర్థం కనిపిస్తుంది ఇలాంటి వారికి పర్సనల్ గా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ దూరం అవ్వడం మాత్రం కాదు ప్రొఫెషనల్ గా ఏర్పడే రిలేషన్స్ లో కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తాయి సో మీ గురించి మీరు ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత బెటర్ సంసది శత్రు నా పరిక్రోషేత్ ఏదైనా పబ్లిక్ స్పీచ్ ఇస్తున్నప్పుడు లేదా ఏదైనా కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అక్కడున్న వారిలో మిమ్మల్ని ఇష్టపడేవాళ్ళు ద్వేషించే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు మిమ్మల్ని ద్వేషించే వాళ్లను అవమానించడం తిట్టడం లేదా కోపగించుకోవడం లాంటివి చెయ్యకూడదు ఇది మీలో ఉన్న వీక్నెస్ గా భావిస్తారు ప్రతి విషయాన్ని మీరు పర్సనల్ గా తీసుకుంటున్నారనే ఒపీనియన్ అందరిలో క్రియేట్ అవుతుంది సపోజ్ ఆ కాన్ఫరెన్స్ మీ బిజినెస్ కి సంబంధించింది అయితే మీ క్లయింట్ ఈ వీక్ పాయింట్ ని గమనించి ప్రాజెక్ట్ ని హ్యాండిల్ చేసే కెపాసిటీ మీకు లేదనే ఒపీనియన్ కి వస్తారు సో పది మంది ముందు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్లను ఇన్సల్ట్ చేయడం తిట్టడం కోపగించుకోవడం లాంటివి చేయకండి సపోజ్ మీరు కంటెంట్ రైటర్ గా మీ కెరియర్ ని స్టార్ట్ చేశారు అదే టైం కి మీ ఇంటి దగ్గర ఉండే ఒక అంకుల్ వచ్చి అయినా ఇదేం జాబ్ రా మా అబ్బాయి చూడు గూగుల్ లో పనిచేస్తున్నాడు చేస్తే ఇలాంటి పెద్ద ఎంఎన్సీస్ లో జాబ్ చేయాలరా లైఫ్ సూపర్ గా ఉంటుంది అని మొండిగా మాట్లాడితే మీరు కంటెంట్ రైటింగ్ కి ఉన్న స్కోప్ ని వివరించే ప్రయత్నం చేస్తారు అయినా సరే అతను చెప్పిందే రైట్ అని అన్నప్పుడు మీరు వాదించే ప్రయత్నం చేస్తే అది మీరు చేసే పెద్ద తప్పవుతుంది మూర్ఖస్తు పరిభర్తవ్య ప్రత్యక్షో ద్విపద పశు భినత్తి వాక్యశూలైన అదృశ్యం కంటకం యథ మూర్ఖులు అర్థం లేకుండా మాట్లాడతారు వాళ్ల మాటలు కంటికి కనిపించని ముళ్ళులా గుచ్చుకుంటాయని చాణక్యుడు చెప్తున్నారు మూర్ఖులతో వాదించడం వల్ల మీ టైమే వేస్ట్ అవుతుంది ఆ వ్యక్తి తనకు తెలిసిందే కరెక్ట్ అని ఫిక్స్ అయినప్పుడు మీరు మీ ఒపీనియన్ వివరించడం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు అటువంటి డిస్కషన్ లో సైలెంట్ గా ఉండటం చాలా మంచిది మనకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్లకు హెల్ప్ అయ్యేలా ఏదైనా సజెషన్ ఇవ్వాలని ఉంటుంది ఇది మంచి విషయమే కాని అలా సలహాలిస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సపోజ్ ఇంటర్వ్యూస్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన టైమ్ లో మొబైల్ గేమ్స్ ఆడుకుంటున్న మీ ఫ్రెండ్ ని చూసి ఈ గేమ్ ఆడితే ఏమొస్తుందిరా నేను చెప్పిన ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసి చూడు లైఫ్
కదాపి మర్యాద నాతిమేత్ అని అన్నారు అగ్నావాగ్నిం నా నిక్షిపేత్ అగ్నికి మరింత అగ్ని తోడైతే మిగిలేది బూడిద మాత్రమే అదే విధంగా కోపంలో ఉన్న వ్యక్తితో కోపం పెరిగేలా మాట్లాడితే నష్టం మనదే అవుతుంది సపోజ్ మీరు మీ ఫ్రెండ్ తో కలిసి సినిమాకి వెళ్లాలని డిసైడ్ అయ్యారు సరిగ్గా బయలుదేరే ముందు బైక్ టైర్ పంచర్ అయినందుకు మీ ఫ్రెండ్ కి పెచ్చ కోపం వచ్చింది ఆ క్షణంలో బైక్ టైర్ పంచర్ అవ్వకపోయి ఉంటే ఈ పాటికి థియేటర్ లో సినిమా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఏరా గాలి ముందే చెక్ చేసుకోవచ్చుగా అని అన్నారంటే మీ ఫ్రెండ్ కోపాన్ని మరింత పెంచిన వారు అవుతారు ఇలా కోపానికి కారణమైన విషయాన్ని గుర్తు చేయడం మానేసి వీలైతే ఏదైనా సొల్యూషన్ చెప్పి అతన్ని కూల్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి లేదంటే ఆ వ్యక్తికి కోపం తగ్గే వరకు సైలెంట్ గా ఉండాలి లైఫ్ లో మనం ఏర్పరచుకునే రిలేషన్స్ అన్నిట్లోనూ ఏదో ఒక కనెక్టింగ్ ఎమోషన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఉండే ఫ్రెండ్షిప్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ మధ్యలో సక్సెస్ సొంతం చేసుకోవాలన్న తపన ఇలా ఏదైనా కావచ్చు ఇలాంటి ఎమోషన్స్ వెనుక ఇద్దరికి కలిసి వచ్చే కామన్ అడ్వాంటేజ్ అట్లీస్ట్ ఒక్కటైనా ఉంటుంది ఇది చెడ్డ విషయం ఏమీ కాదు ఎగ్జాంపుల్ కి ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మధ్య ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఉండే నమ్మకం ఎప్పుడైనా ఏదైనా వాళ్లతో షేర్ చేసుకుంటే వచ్చే సంతోషం అండ్ తృప్తి ఈ మూడు ఉన్నంత వరకు వాళ్ల ఫ్రెండ్షిప్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కానీ ఏ రోజైతే అవి దూరం అవ్వడం మొదలవుతాయో వాళ్ల ఫ్రెండ్షిప్ లో ఉన్న బాండింగ్ తగ్గుతుంది ఇలా ఫ్రెండ్షిప్ లో మాత్రమే కాదు ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా సరే ఇద్దరికి ఉండే కామన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది దీన్నే చాణక్యుడు అర్థదీన ఏవ నియత సంబంధ అని అన్నారు ఈ కామన్ అడ్వాంటేజ్ ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యండి అప్పుడు మీ లైఫ్ లో మీరు కలిసే మంచి వ్యక్తులతో ఏర్పరచుకునే బాండింగ్ బలపరుచుకుంటారు చెడ్డ వ్యక్తులకు దూరంగా ఉంటారు అలాగే మీకు అవసరం అనిపించే ఏ రిలేషన్ అయినా సరే బ్రేక్ అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడతారు కొంతమందికి కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ బాధలు వీక్నెస్ లు అన్ని చెప్పుకునే అలవాటు ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ లో ఇది పెద్ద మైనస్ పాయింట్ అవుతుంది ఒక అమ్మాయి తన లవర్ తో బ్రేకప్ అయిన విషయం గురించి కలిసిన ప్రతి వ్యక్తికి చెప్తూ ఉండేది అలా చెప్పినప్పుడు తన మన మనసులో ఉన్న బాధ తగ్గుతుంది అనుకుంది కానీ ఆ బ్రేకప్ స్టోరీ విన్న వాళ్లలో కొంతమంది సింపతి కొట్టే ప్రయత్నం అని తప్పు తనదై ఉంటుంది కానీ ఆ అబ్బాయి మీద అందరికీ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటుందని మరికొంతమంది అయితే ఈ తెలివి ముందేమైందో మరి అని రకరకాలుగా అనుకున్నారు ప్రతి ఒక్కరిలో విషయాలను అర్థం చేసుకునే శక్తి సామర్థ్యాలు వేరువేరు విధంగా ఉంటాయి అందుకే ఎవరికి పడితే వారికి మీ వీక్నెస్ ని బయట పెట్టకూడదు దీన్నే చాణక్యుడు ఆత్మ చిద్దహన ప్రకాశయత్ అనే పాయింట్ గా చెప్పారు కమ్యూనికేషన్ లో సరి మాట్లాడటం ఎంత ముఖ్యమో ఎదుటి వారు చెప్తున్న విషయాలు వినడం కూడా అంతే ముఖ్యం ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న ఫాల్ట్ గురించి ఒక ఎంప్లాయ్ తన మేనేజర్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వస్తే వీడు చెప్తే నేను వినాలా అనే నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో అతను చెప్పిన విషయం పట్టించుకోలేదు ఆఖరిగా ప్రాజెక్ట్ ఫెయిల్ అయ్యి ఆ మేనేజర్ తన బాస్ దగ్గర తిట్లు తినాల్సి వచ్చి ఆఫీస్ లో అందరూ అతని గురించి చెడ్డగా మాట్లాడుకునే సిచ్యువేషన్ తెచ్చుకున్నాడు అందుకే చాణక్యుడు యథాశ్రాంతం తథా బుద్ధి అన్నారు అంటే మాటలు వినే తీరు బట్టి బుద్ధి అంచనా వేయబడుతుందని అర్థం ఇంకా లోతుగా గమనిస్తే ఎదుటి వ్యక్తికి ఎంత విలువిస్తున్నారో కూడా అర్థమవుతుంది సో ఎదుటి వ్యక్తి ఎవరైనా సరే వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు పూర్తిగా వినండి మనకు పవర్ లేని చోట మనం ఎంత తక్కువగా మాట్లాడితే అంత మంచిది అనే మాట ఎప్పుడైనా విన్నారా చాణక్యుడు ఈ విషయాన్ని వివరించడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు హితమాప్య ధనస్య వాక్యన క్షుణోతి బీదవాడు డబ్బు విషయంలో ఎంత తెలివైన సలహా ఇచ్చినా ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించండి ఒక కంపెనీ క్రైసిస్ లో ఉన్నప్పుడు బిజినెస్ ఎక్స్పర్ట్ నుంచి సలహా తీసుకుంటారు కానీ అప్పుడే జాయిన్ అయిన కొత్త ఎంప్లాయీ నుంచి తీసుకోరు కదా అఫ్కోర్స్ ఆ కొత్త ఎంప్లాయీకి సొల్యూషన్ చెప్పగలిగే సత్తా ఉన్నా కూడా రిస్క్ ఎందుకులే అని పవర్ఫుల్ ఎక్స్పర్ట్ సలహాని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తారు సో మన అధికారం లేని చోట మనకు ఇచ్చే వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది ఇటువంటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాణక్యుడు మరెన్నో చెప్పాడు వాటిని మరికొన్ని వీడియోస్ లో చూద్దాం వీడియోని ముగించే ముందు పాయింట్స్ అన్నిటినీ షార్ట్ గా రివైజ్ చేద్దాం వన్ వీలైనంత వరకు మీరు ఎవరితో మాట్లాడినా సరే పొలైట్ గా ఉండండి టూ డిస్కషన్ లో మీ గురించి మీరు ఎంత తక్కువగా మాట్లాడితే అంత మంచిది త్రీ పది మంది ముందు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్లను ఇన్సల్ట్ చేయడం తిట్టడం కోపగించుకోవడం లాంటివి చేయకండి ఫోర్ మూర్ఖులతో వాదించడం వల్ల మీ టైమే వేస్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు చేసే డిస్కషన్ లో సైలెంట్ గా ఉండటం చాలా బెటర్ ఫైవ్ సలహాలు ఇవ్వడం మంచి విషయమే కానీ మన హద్దుల్లో మనం ఉండాలి సిక్స్ కోపంలో ఉన్న వ్యక్తితో వాళ్ల కోపానికి కారణమైన విషయాలను గుర్తు చేయడం మానేసి వీలైతే ఏదైనా సొల్యూషన్ చెప్పి వాళ్లను కూల్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి లేదంటే ఆ వ్యక్తికి కోపం తగ్గే వరకు స
టెన్ మన అధికారం లేని చోట మనకు ఇచ్చే వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత తక్కువగా మాట్లాడితే అంత మంచిది అది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నారా అయితే ఒక లైక్ కొట్టండి మిగిలిన వారందరినీ ఇన్స్పైర్ చేయడానికి షేర్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ ఏంటో చెప్పడానికి కింద కామెంట్ చేయండి మనం రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉండాలంటే ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ తో పాటు గంటను కొట్టేయండి కొత్త అప్డేట్స్ కోసం లైఫ్ ఫోరామా స్టోరీస్ అండ్ మా ఇతర సోషల్ మీడియా పేజెస్ ని ఫాలో అవ్వండి వాటి లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉన్నాయి నేను మీ లైఫ్ ఫోరామా తిరిగి కలుస్తూనే ఉందాం